想想趴在桌子上都睡得香甜的奶团子，此刻手脚发冷的蜷缩在他怀里哽咽着，心里更不是滋味儿。失去了父母的小家伙不过四岁，婴儿肥还未褪去一点，温软娇弱的，仿佛出生的猫仔。那么小的孩子，独自一人在冰天雪地里与恶犬抢食，他到底是怎么活下来的？是多少撕破的细嫩皮肉？多少青紫衣裳换来的一线生机，明明应该是在父母膝下好好长大的孩子，却骤然无依无靠，成了这般模样。胸腔漫过一阵酥麻的痛痒，抬手将小团子稳稳托住的同时，也一只手包住了小家伙的两只小短手，轻轻将那两只略微发凉的小手捂着，想将其从自己脖子上拿下来捂暖。另一只手一下下捋顺着小家伙毛茸茸的后脑。小家伙真的是小家伙。很轻很软的一小团，缩在怀里显得格外可怜。就这样半晌，小魏婴还是一言不发地抱着蓝忘机的脖子不松手。魏婴，蓝忘机刚又开口，忽然肩上一沉，小家伙的头磕在他颈窝，竟这么睡着了。蓝忘机，早春的夜依旧很凉。蓝忘机忙加快脚步，把人严严实实搂在怀里，以免受凉。傍晚的月色很轻，像是被淬过冷泉的水似的。隔着抽芽的枝叶，晃晃悠悠地落在了二人身上。冷白的水云段生生被折出了暖色，柔和地洒在湿漉漉的空气中。岩上冰雪阴处，深山大多消融较晚。此刻化作珠帘，顺着细瓦滴滴答答地拍在木屐上，声音落雨似的。晚虫怕沾湿雨意，躲在温暖的土堆下低低吟唱。时不时有其他同类复合，倒也热闹。宵禁将至，以往的这个时候。蓝忘机大多早已回境室，完成一天的课业，或极少时在境内巡查。自从记事以来，他从未在外过夜。他印象中，云深不知处的夜晚，向来便是雅正、肃清的。即便是逢年过节的家宴，也是规规矩矩的进礼室、守家训。云深的春，似乎从未如此温暖而鲜活过。怀里与自己紧紧拥贴的人睡得香甜，小手仍旧固执的紧紧抱着他的脖子。小脸蛋暖乎乎的软搭在他的颈窝，软软的一团，隔着衣料的触感仍是让人心里软成一团。呼吸缓缓的，偶尔动动身子，又往人怀里拱了拱，无意识的呓语着，不知做了什么美梦。猫似的蹭着蓝忘机的脖梗，痒痒的，矛盾的很。不想这小孩子着凉，可又迫切想让这感觉延伸下去。敏感坚强的奶团子毫无防备的安枕在他怀里，孩童特有的。挥之不去的奶香盈盈绕绕，像是揣了个热乎乎的奶包，舍不得拿出片刻，只想好好捂在怀里，让那小奶包不受半分寒意，安安稳稳地偎贴在那里。一路抱回静室，小家伙睡得仍旧安稳，似乎感觉到了地方，可以好好睡了。小团子软乎乎的小手可算松开了蓝忘机的脖子，哼哼唧唧地在他怀里寻了个舒服的位置，把自己拱过去，握得安稳。少年一怔。原本打算放下小家伙，现在哪里还舍得？将那小团子的鞋袜外袍小心脱去，反手拽了被子，将人裹住。小家伙不过四五岁光景，流浪的日子更使他长得慢了些。被正在窜个字的少年抱在怀里，当真只有小的可怜的一团，看得人心疼。蓝忘机借着烛光凝视着他的小脸蛋儿，还没有巴掌大，雪白雪白的，婴儿肥软软的。忽然一阵脚步声传来。可以听出来者步伐很稳，气脉平顺，应是个高手。蓝忘机了然，叩叩叩，敲门声很有规律，不大不小。蓝忘机想先将小家伙放下，却发现不知何时那小家伙抓住了自己的衣襟，只好抱着那一团白团子去开门。叔父，蓝起人手中拖着一只食盒，捋着胡子正色。忘机，看到他怀里的一团，不禁皱了皱眉，怎么这就睡了？还没吃过饭。回首推上门，西晨说：“你们并未用饭，我带了些，多谢叔父。”蓝忘机微微愕然，不曾想叔父竟是亲自来送饭。蓝启人瞟了一眼他怀里的白团子，忘机叫起来吃饭。蓝忘机点头，低头轻声在小家伙耳侧唤道：“魏婴，醒醒，吃饭了。”小家伙不睬他，依旧睡得舒服。魏婴，醒醒，一会儿再睡。少年仍不放弃，从被茧里轻捏出小团子的小手，按兰溪沉娇的方法轻轻揉捏着。小团子身上到处都软乎乎的
，小手被蓝忘机捏住，变不老实的攥住蓝忘机的一根手指，奶声奶气的咕弄了几句，小脸蛋红扑扑的蹭着蓝忘机，打了个哈欠便又睡了。蓝忘机，魏婴，醒醒！蓝启人看不下去了，忘机，我来。这样下去，恐怕饭凉透了都叫不醒那个奶娃娃。蓝忘机迟疑了一下。极小心地把手中的被团抵了过去，眼睛紧紧盯着。那小家伙似乎察觉出换了位置，皱了皱眉，嗯了一声，睁开眼。蓝启人刚把那软绵的被团子捞进怀里，就对上那双水汪汪的眼睛。叔叔，小家伙只愣了一瞬，马上认出抱着他的人。经过他几天的矫正，发音已经有些清晰，虽然被自带奶味的声音说出来区别不大。喂，阿英。蓝启人看着那小孩子乖巧的笑脸，轻轻揉了揉小家伙毛茸茸的小脑袋。小家伙似乎极其喜欢这样，乖软的趴在蓝启人怀里，蹭着他的手，小猫似的黏黏糊糊呼噜着。雪白的小脸蛋温温软软，手感极佳。蓝启人从未有过这种体验，虽然两个侄子被他一手带大，却从未像这样与他撒娇过。一举一动满是孩童对长者的依赖与信任。忽然想起了什么。蓝启人手上一顿，或许就是因为藏色和魏长泽的原因吧。小小的孩子骤然失去了庇护，才会更依恋这份长辈的疼溺。阿英，先吃饭吧。蓝启人看着那双与藏色极其相似的桃花眼，叹了一声：“忘机，青木镇今日闹花妖，明日你与西尘带人同去。”蓝忘机一愣：“魏魏婴同我去蓝氏。”又嘱咐了几句，蓝启人便走了。小团子眨巴着眼睛，小声问道：“二哥哥是要走吗？”蓝忘机收拭了碗筷，俯身给小家伙擦拭去嘴角的糯米渍。“嗯，很快回来。”哦，小团子低下头，闷闷地答道。虽然这样想很任性，但他真的不想让他的二哥哥走。少年很快察觉出小家伙的低落，早早熄了灯，铺好被，喂婴睡觉。小家伙乖巧的自己爬上床，钻进被窝。眼睛眨也不眨地看着蓝忘机脱去外袍，同他上榻。我明日早走，很快就回来。将那小家伙搂进怀里安抚着，少年红着耳垂低声道：“真的很快就回来。”忽然不想走了，不想放开怀里温热的一团。二哥哥，小家伙忽然抱住蓝忘机的脖子，似乎又犹豫又挣扎了半晌，终于下定决心，吧唧一口实实在在地亲在了蓝忘机的侧脸上。心里着实忐忑，小孩子很有灵性，很容易就能看出眼前的哥哥对他的实打实的疼爱。变野猫偷鱼似的试探着，小心的表达着自己的喜欢。他很喜欢这个哥哥，半刻都不想离开。